Galik. Soube de sua febre, me preocupei. Mas depois me disseram que a senhora já tá boa. E yeah. foram todos muito gentis comigo. Até tua avó apareceu lá em casa, me deu remédio. Ela não te disse? Disse. Disse assim. Também soube do piano que chegou. Uma noite dessa lhe ouvi tocar. É, yeah. é presente do meu marido. Eu adoro música. E você? Eu nunca mais te ouvi tocando violão. Pois, pois foi a senhora mesmo que disse que meu violão tinha um som mentiroso? Que lhe incomodava? Como é que eu vou ter coragem? Pelo amor de Deus, eu tava nervosa, perturbada. Não era isso que eu tava querendo dizer. Não deixa de tocar por minha causa, não. Eu vou querer te ouvir. Tanto tempo sem tocar, tô destreinado. Ouvi dizer que a senhora vai dar um jantar hoje? É. É por isso que eu tô aqui. Tava tentando escolher um peixe. Mas eu confesso que eu não sei o que escolher. Lhe ajuda? Como é que tá essa garajuba aí? Tá fresquinha. Isso é muito bom. Assado uma delícia. <risos> a Hermínia cozinha muito bem. Obrigada. É tudo tão bonito aqui. Às vezes me dá vontade de dar uma volta de barco, participar de uma pescaria em alto mar. Será que se eu pedisse para um dos pescadores, alguém ia me levar? Nada. Qualquer um ia lhe negar. Eu já sabia. Por isso que eu nunca tive coragem de pedir. Bom, eu já vou indo. Eu gostei muito de te ver. Também gostei de lhe ver. Assim. Com saúde, galera. Tá saindo sem me dizer pra onde, Luzia? Vou na casa de Terezinha. Faz tempo que eu não apareço por lá. Mas como? Se eu lhe vi saindo de casa de Terezinha ainda há pouco. Tu tá louca pra ver a minha desgraça, não é? Quem tá desgraçado aqui sou eu. Do jeito que tu me vigia. Olha, Pedro. Na minha frente ninguém vai bater e me não ir, entendeu? Será que você não confia na mãe do seu filho? Sim. Tu acha que eu posso? Você vai mesmo visitar a Terezinha? Pela alma desse inocente. Deixa de maninha besta, homem. Então vá. E você, Neco? Vá derramar seu pé em outro lugar. Poxa! O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Seu língua de cobra. Fico se batendo aí feito um bando de cabra cega. Eu que tenho culpa. Eu que tenho culpa. Eu que bebo, né? Eu que bebo. Fazer o quê? Eu que bebo. Nu olha pra ela de um jeito. Até parece que a galega é uma santa. Agora, quando ele bota o olho em cima de mim, é como se nem me visse. É como se eu nem estivesse ali. Sorte a sua, Terezinha. Porque quando ele te Ai. olhou, ele viu o que queria ver. Hum. 
sorte mais madrasta, não foi? Mas não é só tu, não. Eu também seria capaz de uma doideira por ele. Pedro fica aí me vigiando, tomando conta do meu olhar. Ai, meu Deus, como é difícil segurar o olho e não deixar que ele fuja correndo enquanto o corpo de novo. Eu vejo ele mesmo sem ver. Adivinho ele em toda parte. É puxando a rede. É mergulhando. É cortando a água feito um peixe. E mesmo com medo de Pedro, quando eu posso, eu olho sim. Mas do meu ouvido, Pedro não pode tomar conta. E quando não fala, quando ele toca aquele violão, é só amor que escuto, Terezinha. Só amor. Como é que eu me livro disso, Terezinha? Eu preciso pelo meu filho. Eu sei que não vai ser minha perdição. Eu sei. Mas que peixe danado de bonito! Foi o No que escolheu. A senhora se encontrou com ele? Ele estava lá no ancorador. Ele foi tão gentil. Ô, dona Eduarda, a senhora me desculpe a ousadia, mas tem uma pergunta que eu estou querendo lhe fazer faz tempo. Naquele dia da sua febre, a senhora chegou em casa com uma camiseta que não era nem sua e nem do seu marido. Mas a senhora não mandou entregar pro dono. Continuou guardando aquela camiseta. Por quê? Você gosta muito de mim, não é, Hermínia? É, eu me preocupo demais com a senhora. Você não ia entender. Se a senhora se explicar direitinho... Aquela camisa faz parte de um momento da minha vida. Um momento de loucura. Foi por isso que eu guardei. Mas já passou. Já passou. Tão pensativo, Chico, tão tristonho. O que é que você tem? Nada não, cara. Só uma dor aqui na boca do estômago. Deve ter sido alguma comida que me fez mal. Comida. Eu não sou burro nem nada. Não é no estômago que está sentindo incômodo, não. É aqui. Sabe de alguma coisa? Benê. Nadinha, capitão. Ah, incômodo, hein? Cristonho. Ah, aposto que é por causa de mulher. Podia aproveitar que saiu mais cedo e cuidar de seu enxoval, né, Dora? Teu noivo tá comprando tudo com tanto gosto. Tu nem agradece quando ele vem trazer. Toalha macia, lençol branquinho. O que, que foi? Você não tá gostando? Tá achando pobre demais? Metida a sebo, ingrata. Me deixa suspeitada! Vai cuidar da sua vida que é melhor. Mas um dia eu ainda vou arrumar um noivo muito mais rico que o teu.
fica levando esse violão pra todo canto, pra quê? Não toca faz tempo? Quem sabe se não volta a tocar hoje, mãe? Pra festejar o denado que recebi? E tu vai fazer o que com esse dinheiro, não? Você vai ver. Vê lá se não vai passar a noite em claro, hein? Ainda mais agora que o Eleutério anda por aí com essa história de chegança. Não se preocupe, não, pai. E, Lucas? Não veio em casa na hora do almoço, não apareceu pra ceia? Olha, tu nem me fale desse assunto, Zefa, que eu acabo saindo do sério. Não vai atrás dele, não? Toda vez que tu faz isso, quando chega em casa, até parece que vira menino de novo. Não, Zefa, hoje não. Francisca! 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 Eu já tô indo. Eu tenho que chegar em casa antes do Pedro, senão você Francisca. já... Graças a Deus tu tá aqui. Que isso? Isso na sua mão é sangue? É, de Francisca. Eu cheguei lá, ela tava toda ensanguentada no chão. Mas o que aconteceu? Eu não sei direito, eu acho que... Agora não vai dar pra explicar nada. Eu vim, eu vim logo cedo quando tu entrou aqui, vim rezando no caminho pra te encontrar. Tu vai me fazer um grande favor. Vó Manuela, vó Manuela. Desculpa se eu venho assim sem ser chamada, mas aqui é sucedeu uma desgraça. Fica calma, fica calma. O que é que aconteceu? O que é que houve? É, Francisca. A senhora tem que fazer alguma coisa e é pra já. Estava passando aí fora, vi a Francisca toda ensanguentada no chão e resolvi pedir socorro para Luzia. Pois o socorro já chegou. Sai daqui. Espera lá fora. Caso eu precise. Tirar meu sangue todo. Ela quer me ver seca. Ela quer me ver seca. Seca. Ela perdeu tanto sangue. Será que vai morrer? Não, se tu fizer o que eu mandar. E meu marido Pedro? Ele já deve estar em casa me esperando. Vai ficar furioso. O que eu vou dizer pra ele? Tu vai fazer o que eu disser. Conta teu marido, eu mando um recado pra ele. Ele vai ter que se conformar. o seguinte. E Lucas, ficou lá, vó? Eu não posso confiar na Luzia. A senhora acha que essa sangueira toda é por causa do... Pode acontecer com qualquer mulher. A Francisca não é melhor do que mulher nenhuma. Mas daquela vez ela também sangrou muito. Olha aqui. Fecha a matraca. Esquece o que houve aquela vez. Esquece o que viu e ouviu. A Francisca é ruim demais pra morrer cedo. 
A esta hora, a Luzia já deve ter dado o chá que eu deixei lá. Ela vai ficar boa. Vai ver, vai ficar boa. Se a senhora quiser, ela fica boa, sim. Vê se não me faz nenhuma besteira, hein? O problema é justamente esse, Cristina. Fazer uma besteira aqui em Riacho Doce. Com quem? Nós já podemos ir, Cristina? Eu tava só esperando vocês. Ou então, neste caso, ao famoso jantar. Vestido novo? É. Já é a quarta vez que eu uso. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu só quero te ver feliz. <risos> Olha, vocês não imaginam a aventura que foi chegar até aqui. Chegamos na hora errada. É, é isso mesmo, olha. Se, se, se a gente está atrapalhando em alguma coisa... Ninguém está atrapalhando coisa nenhuma, Silveira. Nós estávamos esperando por vocês. Desculpem, cara. O bar está aberto. Fiquem à vontade. Opa. O que vocês querem beber? Eu sinto você. Qualquer coisa. O sangue estancou direitinho, conforme a Manuela falou. Eu vou ter que ir. Você fica aí, viu, Lucas? Fica tranquilo. Vai passar logo. Não se preocupe. Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. Porque não se achega, faz parte da roda, fica aí todo marcando luz. Tá sofrendo de mal de amor, é? <risos> Será? Fazer bem eu me desabafar. Tava pensando na Cristina. A irmã de seu Silveira? Eita! Antônio, fale, abra seu coração. Olha, Eduarda, há muito tempo que eu não comia tão bem assim, viu? Ai, que diferença da comida da Dora. É. Helena, bem que de vez em quando você podia ir pra cozinha, né? Uhum. Olha, eu me orgulho de não ter o menor talento pra essas coisas. Eu odeio cozinhar. Depois desses anos todos de casado, eu sei muito bem disso, né, Cristina? <risos> Bom, já Eduarda. Não, não, não. Foi a Emília que fez tudo. É, mas vocês não imaginam o quanto ela penou pra ensiná-la a fazer comida de gente. <risos> Então agora, o grande momento. Eduarda, o piano está ali te esperando, hein? Ah, 
Ah, não, não, não. Olha, Eduardo, não se faça de tímida. Afinal de contas, também foi pra isso que nós oferecemos esse jantar. Não, então tá bom. Mas depois do café. Sabe, no eu nem mesmo sei como é que eu me meti nessa aventura com a Cristina. Ela mesmo me disse. Só queria passar o tempo. Ela não gosta de mim. O que eu quis de mulher foi isso. Passar o tempo? Você nunca se apaixonou? Paixão? Nem sei o que é isso. E acho que vou demorar muito pra saber. Você nem imagina o que você tá perdendo. A gente sofre. Mas é tão bom. Olha, Julião. Tô vendo você se abrindo comigo. Tava querendo saber uma coisa. Que tanto mexe no diabo daquele navio no fundo do mar? Você sabe? Então foi pra isso que você me chamou. Eita. Pra perguntar do navio. Nada. Eita. Não, é que mais de um mês que a gente tá trabalhando lá. E todo esse mistério, queria saber. O que tem dentro daquele navio, amor, não interessa a você nem a ninguém. E a melhor coisa que você faz é cuidar do seu serviço, como eu. Sem perguntas. Aquilo lá é assunto do Carlos e do Silveira. E quanto menos a gente se meter, melhor. É tão grave assim? <risos> Deus. Eu não devia ter vindo. Como eu bebi demais, não? Eu, eu vou fingir que eu, que eu não estive aqui. Eu vou esquecer tudo isso que a gente conversou. Agora, se você tentar me arrancar alguma informação outra vez, eu vou falar com o Carlos e com o Silveira. E aí, o problema... Passa a ser seu. Que saber demais. Perdeu, amigo. Larga de ser enxerido, Neco. Fabiano, sabe quem quer vender um motor usado? Puxa, tio. Por quê?
casa dos galegos que estão tocando. Deve ser a mulher. Vou mandar ela só Se tu não ficar é... falando, eu não vou achar nada porque eu não vou poder ouvir. Maravilhosa. É tão bonito. É tão bonito. Que dá até vontade de dançar. Está ah. é tão embriagado que vai acabar se esborrachando por aí. É isso mesmo. Aí se rala todo e vai reclamar não sei por quê. A minha santa parecida vem me abençoar. Me dizem que poesia o amor esconde. Você ainda tá aqui? Até tu fica bom, não vou arredar o pé. Vou aproveitar que eu tô assim, ó, fraquinha, pra te confessar uma coisa. Não sei o que seria de mim se não fosse tu. Ai, eu detesto ter que dizer isso, mas parece que nós estávamos errados com relação a Eduarda. Quando ela chegou aqui, ela é meio maluquinha, né? Mas agora se aprumou. É, mas pra quem já perdeu o Tino algumas vezes... Tudo pode acontecer, né? Do jeito que vocês falam, parece até que estão torcendo pra isso, né? Não se pode ir contra os fatos, Cristina. Eu espero que ela continue exatamente como está. Bora. Epa, fogo. Tenho mais aqui é cuidar da minha vida, sabe? Olha, não esqueço de ver aquilo do motor pra mim. Pode deixar. Vou ficar sozinho.
hoje, Cicinho? Que as mulheres de Riacho Doce ficam tudo doida. Onde é que você vai? O Tuto falou umas coisas pra vó Manuela que eu não entendi direito. Eu tava variando. Eu também não entendi por que ele engoliu os insultos calado. Não te rogou nenhuma praga como gosta de fazer. Aquela história de querer te tirar o sangue outra vez? Que outra vez foi essa? A vida era um menino Menino como eu Me conta a minha vida Que foi que aconteceu Será que foi no vento Que o sonho Os galegos virou. Foi isso? Não, parece que aconteceu alguma coisa no fundo do mar. Acho que foi um acidente. Se você quiser, eu posso ir lá avisar. Isso, isso. Boa ideia. Avisa que o marido dela tá bem. Eu vou aproveitar e dar um pulo lá na Cristina. Tá certo. 